ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്തെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ അവിടെ ഇവിടെയായി അനർത്ഥങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും നടന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു അവന്റെ കൃപ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറവാനില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നടന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പല കുറ്റങ്ങളും അവരെ ആരോപിച്ചിരുന്നു അതുകൂടാതെ യേശു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലെ തെറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ മനോഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതായത് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുകയും അതിന് തക്കതായ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിന് ആധാരമായി ആദ്യമായി മർക്കോസിന് ശുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് യോഗന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും ഊസിക്ക് പതിവായിരുന്നു അവർ വന്നവനോടെ യോഗന്നാന്റെ ഈയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപസിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപസിക്കാത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തോൾമക്കാർക്ക് ഉപസിപ്പാൻ കഴിയുമോ മണവാളൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉപസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയുന്ന കാലം വരും അന്ന് ആ കാലത്തെ അവർ ഉപസിക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അടുത്തു വരുവാൻ പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തും ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഉപസത്തോടെ കടന്നു വരണമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപവാസമെന്നും വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഉപസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ തിന്നനും കുടിയനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപസിക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ല അവർ പരിഗണിച്ചത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരും ഒന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളും പരീഷന്മാരും യോഗനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉപസിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്താ ഉപസിക്കാത്തത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളോടും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉപസിക്കാറുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ കർത്താവ് സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് എന്താ ഷൂ ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരൊക്കെയും ഉപസിച്ചിരുന്നു മോശ ദൈവസന്നിധാനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവ് വളരെ നാളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ജീവിച്ചു നെഹ്മിയാവ് ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാനിയേല് ശാഖഭക്ഷണം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപസിക്കണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ യേശു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തത് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു അപമാനം വരുത്തുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നായിരിക്കാം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ യേശു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല യേശു പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഉപസിച്ചു കൊള്ളൂ അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ മണവാളക്കുണ്ട് മണവാളനുള്ളപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ അവർക്കതിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഉപസിക്കും എന്നിട്ട് വേറൊരു ദിവസം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഉപസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലുമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതികളെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ അവർക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ നാം കണ്ടാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ മണവാളൻ കൂടെ പാർക്കുമ്പോ 
കർത്താവ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും കർത്താവിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് യേശു പറയാം നമ്മളിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നീതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ പുഡ്ഡൗൺ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു പാഠമാണ് എന്തേ ഏതിനും കയറി ഉത്തരം പറയുക എല്ലാറ്റിനും കമ്മിന്റും പറയുക ഒഴുക്കിനനുകൂലമായി നീന്താതെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞു പഴയതുപോലെ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല പഴയ തുണിയേലല്ല പുതിയ തുണി തുന്നി വേണ്ടത് എന്നടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ കോടിയ കണ്ടം ആരും ചേർക്കുന്നില്ല തുന്നിയാൽ ചേർത്ത കണ്ടം പഴയതിൽ വലിഞ്ഞിട്ട് ചീന്തൽ ഏറ്റവും വലുതാകും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് നാം ചെയ്യണമെന്നില്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവോചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപവാസം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഉപവാസം എന്നൊരു പേരും പ്രസംഗം കൂടുതലും ഒന്നോ പത്ത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകും പേരെന്താ ഉപവാസം ചിലർ അങ്ങനെയല്ല പട്ടിണിയിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അവനവന്റെ രീതിയിലാണ് പലരുടെ ഉപവാസം എന്നാൽ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് അത് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നാം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവർ കാണുവാനും അല്ല ഉപവാസം ചെയ്യേണ്ടത് യേശു പിന്നെ മത്താടി സുവിശേഷത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുവാൻ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന കർത്താവ് കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഉപസിച്ചാൽ മതി അല്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വിളങ്ങേണ്ടതിന് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ കർത്താവ് കാണുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കർത്താവ് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംതിങ്ങാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും വേണ്ട എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിന് കർത്താവ് പ്രേരണ തരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ അപമാനിച്ചുമില്ല അതാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കിക്കേ ഇവർ വീണ്ടും വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകാതെ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ കൈയൊക്കെ കഴിയിട്ട് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമാണ് കൈ കഴുകുന്നത് അതായത് ശിവശേഷൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് അവരെ വിവരം ചെയ്തത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണല്ലോ പൂർവന്മാരെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ഭക്തന്മാരായ പരീഷന്മാർ ഇന്ന് നടിക്കുന്നവരാണ് ഉപസിച്ചത് ആ യോഗനാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപസിച്ചു ഇതങ്ങനല്ല എല്ലാ പൂർവന്മാരും കൈ കഴുകിയിട്ടാണ് ഭക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് എന്ത് മതാരി ശിവശേഷൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതാൻ കഴിയും അവിടെയും കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണെന്ന് കർത്താവരോട് സംസാരിക്കുക എന്താ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങളെ നാം പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ 
നമ്മളെ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത്രയും ഇല്ല എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പേരെ വന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കും ആ മുടിയെ എത്ര നീളമുണ്ടായിരിക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ തലയിൽ നിന്ന് ആ തുണിയുടെ കഷ്ണം ഒന്ന് പാടുമ്പോൾ ഒന്ന് താണുപോയാൽ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പരക്കിയാൽ വലിയ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതി കൊടുത്ത് അനേകരെ ചർച്ചിൽ നിന്നും മുടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആഭരണം ധരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പൂർവന്മാര് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അത് നല്ല കാര്യം അവർ ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് വിളി കിട്ടി അവർക്കൊരു ദർശനം ലഭിച്ചു അവരെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ചെയ്യ ആ ദർശനം ലഭിച്ചവർ ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർക്കില്ല അവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളി ശരിയാണോ നിങ്ങൾ തോന്ന പറയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടത്തില്ലേ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ മാതൃകയില്ലാതെ സംസാരിക്കയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് കർത്താവരോട് ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പരിപാടി നിർത്തുന്ന പരിപാടിയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ വിലയേറിയതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആത്മീയത്തിൽ വളർത്താതിരിപ്പാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര വ്യത്യസ്തനാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർവന്മാർ ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കണമെന്ന് ഈ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യേശു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജീവിതത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയായിരിക്കണം അത് തന്നെയല്ലേ പത്ര ദിവസം സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള വസ്ത്രത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം അകത്തെ കൂട മനുഷ്യനാണ് സൗമ്യതയും ശാന്തതയും ഭക്തിയും ഉള്ള ജീവിതശൈലി പുറത്തുള്ളത് അതിന് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല എന്നാൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് തരും നല്ലതായി മോഡസ്റ്റായി ഡ്രസ് ധരിക്കണം നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് മുടിയാണെങ്കിലും ആഭരണമാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണെങ്കിലും പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവിതം ശാന്തത സൗമ്യത ദയ കരുണ നേരെ സത്യം ഇവയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണമെന്ന് യേശു തമ്പരാൻ പഠിപ്പിച്ചു അവരുടെ വാക്കിനെ യേശു കീഴ്പ്പെട്ടില്ല തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെയും കർത്താവ് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം മത്താടി ശുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ ശാവതിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ കതിരി പറിച്ചു തിന്നു അവർക്ക് വിശന്നു അവരെ കതിരി ഇങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ട് തിന്നു അപ്പോൾ ശാപത് ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കുറ്റമായി ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അപ്പോഴേ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് നീ വിലക്കുന്നില്ലേ അത് തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് യേശു പറയാണ് പക്ഷെ അവര് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുതായി കരുതുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവെ ദാവീദ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കാഴ്ചയപ്പം ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ആ കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ദാവീദിനെ ശിക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റമായി വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരെ നോക്ക് ലോകനായ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവര് ശാപത ദിവസം 
പരിച്ഛേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് അവർക്ക് കുറ്റമായി തോന്നുന്നില്ല ശാപതിന്റെ ദിവസം എന്തോ ചെയ്യുന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നു അത് കുറ്റമായി പറയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആടുകളോ നിങ്ങളുടെ മാടുകളോ കുഴിയിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പാപമല്ല അത് കുറ്റമാക്കുന്നില്ല വന്നവരും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ പാപമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ കണ്ണടക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് പാപമാണ് അതാണ് യേശു തമ്പുരാൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വിരല് നമ്മൾ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാല് വിരല് നമ്മുടെ നേരെയാ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം കാണുവാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിവേചിക്കുവാൻ തെറ്റിനെ കാണുവാൻ അതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവം തിന്നെ അത് കാണുവാനുള്ള ആ ചിന്താഗതി എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലും പറയുന്നുണ്ട് വ്യസനത്തിലുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയണമേ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവമേ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളെ ഒക്കെ എന്നിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമേ സ്വമേധാപാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ അതെന്റെ പേരിൽ വാഴരുത് തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആര് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് കതിരു വശന്ന് പറിച്ചു തിന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ പോയി കർത്താവേനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇരു വിലയിരുത്തുവാൻ വന്ന ആ പരീഷന്മാരോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും യേശു പറയുന്ന ന്യായം നമുക്കൊക്കെയും ബാധകമാണ് നമ്മൾ പലതും ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് കൊതുകിനെ അരിക്കുന്നവരായി തീരാറുണ്ട് പരീഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ യേശു അതിനെ കൂട്ടുന്നില്ല യേശു ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അത് ഏതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പാപമായി അതിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അവരെ കണ്ടം ചെയ്യുന്ന അവരെ നിരസിക്കുന്ന അവരെ തകർക്കുന്ന അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്ത അവസ്ഥ ശരിയല്ലെന്ന് വീഷ്ടംരാൻ അവിടെ പരീഷന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ സകലരോടും കർത്താവ് അതിന് എതിര് നിന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടെ ചേർന്ന് നോണ പറയുന്നവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പറയും ആ അവളങ്ങനെ അവനെങ്ങനെ എനിക്കവരെ അറിയാം എന്ന് പറയുമോ അതോ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കും അതിൽ കൂടുതൽ തെറ്റുകളില്ലേ നമ്മളതിന് ഇത്രയും വലുപ്പം കാലി കാണിക്കണമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന പണിയുന്ന സ്വഭാവമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അതിന് കൂട്ടി നിന്നില്ല ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോയി ഓശന്ന ദിവസം രാജാവായി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അവനെ വരുവാനുള്ള മെസ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞു വാഴ്ത്തി ചില കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്തു ചെയ്തു അവരെ പാട്ടുപാടി സ്തുതിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രിമാർക്കും മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ഒന്നും അത്ര പിടിച്ചില്ല അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു നീ കാണുന്നില്ലേ നോക്കെ 
മഹാപുരുക്തന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയും ദാവിദ് പുത്രൻ ഓശന എന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ആർക്കുന്ന ബാലന്മാരെയും കണ്ടിട്ട് നീരസപ്പെട്ടു ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുവോ എന്നവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോടെ ഊവെ ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇവര് ഭയങ്കര കുറ്റമായിട്ടാവെന്ന് പറയുന്നു അവരങ്ങനെ പാടുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനെ അവരെ നിർത്തണം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല യേശു പറയുന്നത് വേറെ വസ്തുത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഏ നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് അതിന് വ്യത്യസ്തമായി വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമുക്കത് പിടിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടുത്തുകാരെ നോക്കെ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും അവർ കൈ ഉയർത്തി ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ സഹായത്തിന് എന്ന ഭയങ്കര ഷൗട്ടിംഗ് ആണ് വെളുത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ അവരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ മാർഗം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കർത്താവെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും ഉണ്ടാതിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവര് ഇന്ന് കർത്താവിനെ അത്തകസിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഛേ അത് ശരിയല്ല നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവർ എന്നാൽ കല്ലുകളാർക്കും വേറൊരിടത്ത് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിശുക്കളുടെയും വില കുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ പുകഴ്ച എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ നോക്കൂ മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി സ്തുതിക്കുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അവരുടെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാ അത് കാണുന്നു എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവർക്കും കർത്താവിനെ അവരുടെ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുവാൻ പരീക്ഷന്മാരും സാരൂഗ്യരും ശാസ്ത്രീയന്മാരും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മൗത്തപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം യേശുവിനെ നാം അനുഗമിക്കുമ്പോൾ യേശു കാണുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ യേശു തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ പുണ്ടൗൺ ചെയ്യാതെ അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കാതെ നിർത്തുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം അത് ഇനി ശിഷ്യന്മാരെ നോക്ക് ശിഷ്യ ഇത് പുറത്തുള്ള ലോകമാണ് ഇനി ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ശിഷ്യന്മാരെ എന്താ ചെയ്തത് അവർക്കും പിടിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരാ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരെ തടഞ്ഞു കാരണം വേറെ ഒരു ഗുരുവിന്റെയും അടുക്കൽ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകാറില്ല സ്ത്രീകൾ വന്ന് കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോട് ചെല്ലും ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്തോ ചെയ്തു ആ സഹോദരിമാരെ തടഞ്ഞു മത്തായുടെ ശിവശേഷം മർക്കോസിന്റെ ശിവശേഷം ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന് ശിവശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവിടെ അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടി വന്നപ്പോൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ ശാസിച്ചു എന്നായിരുന്നിരിക്കുന്നു യേശു അത് കണ്ടിട്ട് മുഷിഞ്ഞു അവരോടെ ശിഷ്യൻ ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വിടുവി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നടക്ക അപ്പോൾ നേതൃത്വങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും പിടിക്കത്തില്ല യേശുവിനെ തടസ്സം വരുത്തുവാൻ വന്നു 
മറ്റുള്ളവരാരും ചെയ്യാത്ത എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിടിച്ചില്ല ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പലത്തും ഒരാളെ അടത്തും ഇരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ യോഗനാൻ ഈ യാക്കുബിനെയും കൊണ്ട് ശലോമി വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം കർത്താവിന്റെ അടുക്കളേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചോ നമുക്ക് പിടിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അത് കർത്താവിന് പിടിച്ചോ എന്നുള്ളത് ആവശ്യം കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് അവരെ വിടുവി അവരെന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ വരട്ടെ യേശു യേശു പറഞ്ഞില്ല ആ കൊച്ചുങ്ങളെ ശല്യമാണ് അവർ കരയും നില വിളിക്കും അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അവരൊരു ശല്യമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞ അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വിടുവി അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റേതാണ് ഇന്ന് പോലെ കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അവരും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് സൺഡേ സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും യൂത്ത് ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ളവർ തടയാൻ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് അമ്മമാര് കൊണ്ടുവന്നാലും ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വയമായിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ എന്തിനാണ് വഴിയിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു സമയം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊന്നും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല കർത്താവെ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ആ കൊണ്ടുവന്ന മാതാക്കളെ തടയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ വിടിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് മാർഗോടി ചേർത്ത് അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മർക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മറിയ യേശുവിന്റെ പാലപിടത്തിൽ ഇരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുരുഷനായ ഗുരുവിന്റെ റാബായിയുടെ കീഴിൽ പോയി പഠിക്കാറില്ല ഒരു സ്ത്രീ അതിന് ഇച്ചിരി എന്തോ കാണിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യമെടുത്തു അപ്പോൾ മാർത്തയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ല സഹോദരിക്ക് പിടിച്ചില്ല സഹോദരി അത് അയ്യോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൂത്രം കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നല്ല കുഞ്ചി ചമ്മയ അവളെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അവള് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവള് പോയി പഠിക്കുന്നു അവള് വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത എന്തിനാ ഇവള് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴും നമ്മളാണെ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പതിമൂന്ന് പേർക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ യേശു അതിനും കൂട്ടു നിന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു അവളെങ്കിൽ നല്ലത് ചെയ്തു അവൾക്കൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അവൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു അത് അവളിൽ നിന്ന് ആരും അപകരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അത് സഹോദരി പറഞ്ഞാലും ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതിന് നല്ല കാര്യത്തെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ഓ എല്ലാവരെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ആരിൽ നല്ലത് കണ്ടാലും ആര് നല്ലതിനു വേണ്ടി നിലനിന്നാലും അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യവും അത് മറ്റുള്ളവരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു വിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അതേ മറിയം തന്നെ തന്റെ സഹോദരനെ ഉയർപ്പിച്ച അതിന്റെ നന്ദിക്ക് വേണ്ടി പത്തുമുന്നൂറിലധികം വെള്ളിക്കാശ് വില വരുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ തലയിലും കാലിലും പൂശി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും പിടിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഈ വെറും ചെലവ് എന്തിന് നോക്കിക്ക ഒരു വർഷത്തെ സാലറിയാ മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇച്ചിരി പണമല്ല ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ആ അത്രയും പണം കൊണ്ട് വെറുതെ ഒഴിച്ചു കളയണമോ എന്നേ നമ്മളും പറയുള്ളൂ അത്രയും വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്യണം അത് വെറുതെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു അഞ്ചു മിനിറ്റത്തെ മനത്തിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനി ഇപ്പോഴും പറയും ഇത് വെറും കാശ് വെറും ചെലവാണ് പാവങ്ങ് കൂടുത്തൂടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ദുരുത്സാഹപ്പെടുത്തും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഹൃദയപൂർവ്വം അവരെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ 
ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹം മാത്രമല്ല യേശു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ എന്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ചെയ്തു മർക്കോസിന് ശുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും യോഗനാന്റെ ശുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് അവൾ അവൾ ആലാവതി ചെയ്യും എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവളെ വിടുവീൻ അവളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞാലും ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും നാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് പ്രസാദമാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി അല്ല നാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാലും തനിക്കുള്ള വിലയേറിയ വസ്തു കൊണ്ടുവന്നാലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കുള്ള സമയം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ചെലവാക്കിയാലും കർത്താവിന് പ്രസാദമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ കൂടി അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ യേശു ഇവിടെ ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി സമയമെടുക്കുകയും തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ മാനിക്കുന്ന അവരെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ മനോഭാവമാണ് ദൈവജനങ്ങളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് കുറ്റം പറയുന്നവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഇവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരോട് ഒരനുകൂലമായ ഒരു വാക്ക് യേശുവിന് പറയാമായിരുന്നു യേശു ഇവിടെ ഒന്നും അനുകൂലമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ തന്റെ ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെ മാനിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ ഉത്തരമാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ നമുക്കും കർത്താവിനെ പോലെ ആകണ്ടേ നാം പറയുന്നു ഓരോ ദിവസവും തേജസ് മേൽ തേജസ് അധികം തേജസ് പ്രാപിച്ച് പുത്രനെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ ആ മാറ്റം നമുക്ക് വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വചന പഠനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും വാസം കൊണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല എന്നും പ്രതിഷ്ഠിക്കും ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല സംസാരത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്നതിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളൂ കാലം നോക്കിയാൽ വലിയ ഉദേഷ്ടക്കന്മാരാകണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കുപ്പിപ്പാലിൽ പാല് കുടിക്കണം ഇപ്പോഴും കേൾക്കണം പ്രസംഗം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് തന്നെത്താൻ ധ്യാനിച്ച് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം നാം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം രാപകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്നുള്ളതിന് പകരം വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നാം ഇരുന്നൊന്ന് ധ്യാനിക്കണം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാന് മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വെറു വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കർത്താവ് കാണുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ചില കുറ്റങ്ങളെ കർത്താവ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടത് അല്ല ശിഷ്യന്മാര് കണ്ട് നിർത്തതല്ല യേശു തമ്പുരാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം അതിൽ കർത്താവ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാർ മത്തായിയുടെ ശുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മറുരൂപമലയിൽ പോയി മറുരൂപമലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ മുഖം മാറി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ശിഷ്യന്മാരുമായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു അപ്പൻ തന്റെ മകനെ ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കളയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
ഇവനൊരു ഭൂതബാധ്യതയുണ്ട് അതെ അവനെ വെള്ളത്തിലും തീയിലും കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കുവാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ അവനെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കും അവരെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ ബാലനെ സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു നീ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാതിരുന്നു പിന്നെ അപ്പുറം ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശിശുന്മാർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശു പറയാണ് അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്രത്തോളം സഹിക്കും മത്തായി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മത്തായി മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അവനെ ഞാൻ അവനെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് യേശു അവിശ്വാസവും കോട്ടവും തലമുറയും എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹിക്കും അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാത്തതിന് അവിടെ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ തള്ളിക്കളയല്ല കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരെ ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്തില്ല മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ അപമാനിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയപ്പോൾ യേശു പറയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരായിത്തീരുക പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരായിത്തീരുക നിങ്ങൾ ഉപസിക്കണം അതാണ് താഴോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ രഹസ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ത് കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് രഹസ്യമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി മാറി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ പോയി വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പത്താം അധ്യായമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു യേശു പറഞ്ഞു സാത്താൻ ആകാശത്തിന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തായി വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടക്കി വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവുമില്ല അത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നുമില്ല അവരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇതെന്താ സാധിക്കാത്തത് അപ്പനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇത് പകൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്തു ചെയ്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നാം ഒരു കാലത്ത് കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പല പലതും സാധിച്ചത് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കുറിച്ചൊരു കൺവിക്ഷനോ ഒരു ഭാരമോ ഒരു വിഷമമോ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കൂടുതലായി ഉപസിക്കുകയോ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയോ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ലാതാക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെനിക്കൊരു അപമാനമല്ലേ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും അതാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് അവരെ നോക്കി ശാസിക്കുകയാണ് എന്നാലും കർത്താവ് അവരെ നിരാശരായി വിടുന്നില്ല ആ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലെ കർത്താവ് അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അപ്പനും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മാനിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശം കൊടുത്തു പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെയും കർത്താവെ മാനിക്കുക വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് 
വലിയൊരു പ്രശ്നം അവരിൽ ആരാ വലുത് മത്തായുടെ ശുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ ശുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെയാണ് അബദ്ധം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിളി തെരഞ്ഞെടുപ്പും കൃപയും അനുസരിച്ച് അവനവന പരിപാടി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും ഒരു മിടുക്കനുമല്ല എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോസന പൗലോസ് അതാ പറയുന്നത് ഞാന് എല്ലാവരെക്കാളും അധികം അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഞാനല്ല എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാണെന്ന് കുരന്തിയലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിൽ വ്യാപരിച്ച കൃപ കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ എന്റെ മഹിമ കൊണ്ടോ അല്ല പൗലൂസ് അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാരും ഗ്രേറ്റ് അല്ല നമ്മളാരും പുണ്യവാളന്മാരല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറ്റമുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവർക്ക് ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കുറ്റമുള്ളൂ അവരങ്ങ് നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുത്തനും നല്ലവനല്ല നമ്മൾക്കൊക്കെ പരാജയമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം നാം ശിശുക്കളെ പോലും മടങ്ങി വരണം എന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാതികളാണ് വലിയവരെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളെ ഒരു സെർവന്റ് മനോഭാവമാണ് വേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആകാനാ മത്തായുടെ ശുശ്രൂഷ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ജാതികളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല നിങ്ങൾ സെർവിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാകണം ൂഗോസിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യം നടിച്ച് ജീവിക്കുവാനല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ലുഗോസിന്റെ ശുവിശേഷം അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ നിർണയിച്ചതുപോലെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല വാക്യം അവരിൽ വലിയവൻ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒരു താഴ്മ വേണം അതിന്റെ താഴെ 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 കാണുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നിങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിൽ വലിയവൻ ഇളയവനെ പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെയും ആകുവാൻ ആരാകുന്നു വലിയവൻ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ശുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള മനോഭാവം അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി അവരുടെ ഇടയിൽ അവരിൽ ആരാണ് വലിയത് ആരെയാണ് വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടത് അവർ തർക്കിക്കുക വാദിക്കുക കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വരണം എന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും കർത്താവ് അവരെ അപമാനിക്കുകയല്ല അവരോട് പറയാ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാമ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ കർത്താവിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ കർത്താവ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാമും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കർത്താവ് അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയാണ് വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടുന്ന ജീവിതം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ നമ്മളോട് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം ഉപവാസം വേണം നിങ്ങൾക്ക് താഴ്മ വേണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കെ യേശു ക്രിസ്തു എരിശിലേമയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ശബരിയിൽ കൂടെ പോകുക രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ലൂക്കോസിന് വിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് വായിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ പോയപ്പോൾ 
ഈ ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ യേശുവിനെ നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു സമരിയാക്കാരിയുടെ ആ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ കാര്യമായി കർത്താവ് അവിടെ താമസിക്കുക ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം അവരത്രമാത്രം പരിഗണിച്ചില്ല കാരണം യേശു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ വലിയ കാര്യമായി യേശുവിനെ പരിഗണിച്ചില്ല ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് യാക്കോബും യോഹനാനും അത് കണ്ടിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീറക്കി അവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അപ്പൊ അവര് സംതിങ് ആണെന്നുള്ള ചിന്ത മാതൃകയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ നിങ്ങളിൽ ഏതാത്മാർത്ഥിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവം കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാണോ പിശാജിന്റെ ആത്മാവാണോ നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിനാണ് ധീനർ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ചെയ്തുകൂടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏലിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ യേശു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ളത് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ട അതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ കാര്യം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്നും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പരിശോധിക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല ഉപസിക്കാനല്ല വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരാനല്ല നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ ഇന്ന് പലർക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമല്ല അവളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അതൊന്നും ദൈവാത്മാവല്ല എല്ലാ ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് വേദപുസ്തം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മാവ് ലോകത്തിന്റെ ആകാം മനുഷ്യന്റെ ആകാം മനുഷ്യാത്മാവാകാം പിശാജിന്റെ ആകാം അതിനെയും നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികൾ രീതികൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനരാണ് നോക്കിയേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഏലിയാവ് ചെയ്തെന്നോർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കർത്താവിന് പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇനിയും സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ പത്രോസിനെ നോക്കെ പത്രോസ് യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താലി പറഞ്ഞു യേശു അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെയും അവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ അഞ്ചാറ് പേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വല്ലപ്പോഴും എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കാര്യമില്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി നോക്കൂ അപ്പൊ യേശു അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നു പത്രോസിനോട് പറയണം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് വ്യക്തിപരമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് യേശു പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും പത്രോസ് ശരിയാകാഞ്ഞപ്പോൾ അവന് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല ആ കടൽക്കരയിൽ ബ്രേക്ക് വാഷിന്റെ സമയത്ത് അപ്പും അപ്പവും മീനുമായിട്ട് അവിടെ ചെടിയായി എന്നിട്ട് വല്ലതും പിടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർക്ക് ബ്രേക്ക് വാഷൊക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം പ്രാതൽ കൊടുത്ത ശേഷം യേശു ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവരെക്കാൾ അധികമായി ഇവയേക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ച പദം അഗാപേ ലവ് ആണ് അത് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മനുഷ്യ സ്നേഹം അപ്പോൾ യേശു ചോദിക്കുന്ന അതെങ്കിലും നിരക്കുണ്ടോ എന്നാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ആ പത്രോസിനെ തഴഞ്ഞില്ല തള്ളി പറഞ്ഞില്ല അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവൻ കൂടെ കൂടെ വീണിട്ടും പലപ്പോഴും പത്രോസ് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദിവസം യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അതിരാവിലെ പോകുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നൊരു ദിവസം യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം പണിയിക്കും നിനക്ക് താക്കോല് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ മരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നിപ്പോൾ തള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനേ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളി പറയില്ലെന്നൊക്കെ വീരവാദം മുടക്കി അതൊന്നും കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല 
കർത്താവ് അവനെ പിന്നെയും സ്നേഹിക്കുക അവനെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പള്ളിക്കളയാതെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ സഹതാപം കാണിക്കുന്ന നല്ലൊരു മഹാപുരുകുതനായി കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്നു പത്രോസിന്റെ എടുത്തി ആട്ടത്തിലൊന്നും അവനെ തള്ളിക്കളയാതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊരു മാനസാന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തെറ്റിനെയും ഏതവസ്ഥയും കർത്താവ് പരിപാലിക്കും യൂത അവസാനം വരെ കൊണ്ട് നടന്നു അവനെ ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായി പണവും വാങ്ങി ഇരുന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു യേശു അവനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പത്രോസിന് പുറകെ പുറകെയും പോയി പറഞ്ഞത് കേട്ട് കേൾക്കാതെ പണവും വാങ്ങി കിശയിലിരുന്ന് ഞാനല്ല എന്ന് നടിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യേ എന്ന് കർത്താവ് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകരുത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും യേശു യേശു അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലും സന്ദർഭങ്ങൾ വീണ്ടും കൊടുക്കും പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ നാളിൽ പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നാം തെറ്റു ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ഇടപെട്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാര് നാം തെറ്റു ചെയ്തു അല്ലെ കൂടെ ഉള്ള നിൽക്കുന്നവർ നാം തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കർത്താവിന് ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ചത് മൂന്നിടത്തും കർത്താവ് തന്റെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരെ തള്ളിക്കളയാതെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചാൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വീണ്ടെടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് കർത്താവിൽ ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെയും നമുക്കൊരു സന്ദർഭം കൂടെ തരുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ നമുക്ക് മാത്രമേ ചിലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗനാനും മറ്റേ വേറെ ആരും ആരും കൂടെ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ ആരോ ഭൂതങ്ങളത്തെ പുറത്താക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന് യേശുവിനോട് വന്ന് പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നോനോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അനുകൂലമുള്ളവരെ അനുകൂലരായി ജീവിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യനെയും കർത്താവ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവിന് മകുത്വം വരുത്തുന്നവൻ വരുത്തട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും നല്ല സ്വഭാവമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അവരെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോകം പറഞ്ഞാലും ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ആരെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല നമുക്ക് ആ മനോഭാവം ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് മഹത്വമെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതല്ല പിന്നെയോ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കർത്താവിന്റെ മക്കളെ പോലെ ദാസന്മാരെ പോലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്ദർഭം തരുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് പത്രോസിനെ പോലെ കർത്താവ് നീ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ നിന്റെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് തരുകുമാറാകണം നീ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവി ലോകം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല
ഞങ്ങൾക്കിടെ ആക്കണമേ ഞങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ നടിയനെ കേട്ട നിന്റെ മക്കളെയൊക്കെയും സഹായിച്ചാട്ട് ധാരാളം കൃപ തന്നാട്ട് ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ പുതിയ പുതിയ ആലോചന തന്നാലും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെയും മനസ്സിലെയും ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചാട്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ക്ഷീണമുള്ളവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെയും സഹായിച്ചാട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് മഹത്വമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചാലും തിരുനാമത്തെ മഹത്വീകരിച്ചാലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ പാരമ്പര്യം നോക്കുന്നവരുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതി നോക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ പ്രസാദമായി ആയിക്കോൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് ദൈവം നമുക്കിടയാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം Amen.